，什么才叫真正的致富？一花上开不是春，百花上开春满、嗯。大家好，整个条村的好，或者整个地方的富才是好。你一个人富不代表富，你能带动家乡的人一起致富，你才是好人。听百万网红扣肉佬陈福斌讲述他的故事。你在什么时候开始进入到你现在做的这件事儿了？二零幺九年，是我第一个视频，就是拍猪脚扣。拍的视频的这个影响，反馈是什么样的、嗯？第一个视频我也爆了，那时候有应该有十几二十万播放量。第一个视频，我在幺九年十月三十号，我就跟老板说：“我说老板，我干了你十六年了，我想自己出去闯一闯。”来回到家里的时候，我就建起了两个在家门口。一把太阳伞，两烧柴灶，就是烧烧柴火的。然后我就怎么能打开这思路呢？我就经常来我直播间看我直播的那些人，跟我互动的人，我就当时买了七十多斤猪肉，我就说做扣肉给你们吃。那我就当时买了七八十斤猪肉和七十多斤，把我经常来我直播间的，我就买人送一碗，包邮到家，寄了四十碗扣肉，四十多碗了、哦。从我做扣肉的那一天到今天，买一块猪肉是我亲力亲为去挑选。你为什么不放心别人买呢？别人不知道，粉丝的回馈的要的是什么。所以说，你这几年经营下来，塑造出来的这个大山扣肉这个品牌，对你来说，就像孩子一样。所以自己一天一天的都得在意。对，粉丝就是我的衣食父母。如果没有。我粉丝支持我大山，我大山就是个老农民，面朝黄土背朝天的一天，有粉丝支持我了，我才能有一天三顿有饭吃，我还可以带动我家乡这些出不去，家里有老人有小孩出不去的年轻人来我这里就业，我还可以帮他们一起创业出来。其实你说的特别对，大山，因为对于外出的农民工来说。因为你自己一定有过亲身经历，会有漫长的一段时间，十年起步、嗯、没法做到陪伴家人、嗯。咱就不说老人，因为也许你们出去的时候老人还没有老，关键是你的孩子就是留守儿童。可是如果你能够让他们在家门口出去五分钟就能就业，嗯、而且赚到足够多的钱去养老、嗯、养小的话，你做的就是一件特别有价值、特别有意义的事情。